हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल आपके बायोवर्सेटाइल आई एम रेशमा कपूर असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे ये एमसीक्यूज जेनेटिक्स से रिलेटेड है और ऐसे सभी बच्चे जो रीट नीट या अन्य साइंस कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आप भी अपने पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और अपने आंसर्स को साथ साथ में टिक करें और सेल्फ चेक करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं इससे आपका मनोबल बढ़ेगा आप देखेंगे खुद चेक कर सकेंगे कि जेनेटिक्स को लेकर आपकी कितनी तैयारी है चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है जन्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया बहुत सिंपल है लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है जन्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था बीज मान में ठीक है दूसरा क्वेश्चन अनुवांशिक सूचना का वहन किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट ये सिंपल लग रहा है बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है है ना अनुवांशिक सूचना का वहन आप पढ़ते हैं जीन के द्वारा किया जाता है जो कि डीएनए की इकाई होती है ठीक है और डीएनए क्या है न्यूक्लिक अम्ल तो हम कंफ्यूजन में इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि आनुवांशिक सूचना का वह न्यूक्लिक अम्ल द्वारा किया जाता है लेकिन ये गलत होगा आनुवांशिक सूचना का वह गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है जीन किस पर मिलते हैं गुणसूत्र पर मिलते हैं ठीक है तो हमें चार ऑप्शन देखने हैं उन चार ऑप्शन में से करेक्ट वन को ऑप्ट करना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री सन 1900 का वर्ष आनुवांशिक वैज्ञानिकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है जिसने एनसीआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा है उसको याद किया है तो उसको पता है कि सन 1900 के वर्ष में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था और वो इवेंट था मेंडल के नियमों की पुनः खोज या मेंडलिज्म की पुनः खोज ठीक है तो सन 1900 का वर्ष अनुवांशिक वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष में मेंडल के नियमों की तीन खोज की गई थी तीन वैज्ञानिक थे क्यूको डेवरेज कॉल फॉरेंस एंड शेरमा राइट क्वेश्चन नंबर फोर मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया आपके एनसीआर में लाइन है युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया गया है एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर बहुत ही आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर फाइव द्वि संकर क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या सिद्ध करता है मैं इस क्रॉस से क्या कंक्लूजन निकाला गया था कौन सा नियम दिया गया था तो इससे जो नियम दिया गया था वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम तो आंसर है करेक्ट डी नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स कौन सा जीन रूप या जीनोटाइप एक सत्य द्विशंकर क्रॉस स्थिति को प्रदर्शित करता है मेंस डाई हाइब्रिड क्रॉस की कंडीशन को दिखाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमें दो कैरेक्टर्स चाहिए अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दो कैरेक्टर्स लंबेपन और रेडनेस के लिए सिंबल्स में दिखा रखे हैं लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से ये देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की कंडीशन को दिखा रहा है वो है ऑप्शन सी ड्राई हाइब्रिड कंडीशन को दिखाने के लिए एक कैरेक्टर का डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म और दूसरे कैरेक्टर का भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव फॉर्म में होना जरूरी है ठीक है तो आंसर है सी नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन एक मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस या एक संकर परीक्षण संकरण का समजीनी और सम लक्षणी अनुपात होगा ठीक है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस अब जिसको याद होगा वो आसानी से टिक कर सकता है वन इज टू वन होता है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट मेंडल के प्रयोगों के परिणामों का पुनः प्रकाशित करने वाले वैज्ञानिक थे डिब्रिस यस शेमा ये भी थे फॉरेंस ये भी थे उपरोक्त तीनों यस आंसर इज डी तीनों ही वैज्ञानिकों के काम से उनके रिसर्च से मेंडल के नियमों का उसके परिणामों का पुनः प्रकाशन हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन 
मेंडल के प्रयोग में बीज कवच का रंग पुष्प की प्रकृति पुष्प की स्थिति फली का रंग आदि को कहा जाता है क्या है ये बीज कवच का रंग रंग से मतलब बाहर से पुष्प की प्रकृति में फिजिकल अपियरेंस दे रखी है यहाँ पर ठीक है फिजिकल अपियरेंस क्या होती है फिनो टाइप होती है ठीक है तो आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन एक शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधे में संकरण कराने पर 120 पौधे प्राप्त होते हैं इनका अनुपात क्या होगा स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर नंबर दे दिया है आप लोगों को 120 का बस लेकिन आपको ध्यान से ये पढ़ना है इसमें क्वेश्चन को क्या दे रखा है शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद ठीक है अब आपको पता है जब भी हम प्योर डोमिनेंट पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए प्योर डोमिनेंट पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं प्योर रिसेसिव पेरेंट के साथ तो हमें जो नेक्स्ट जनरेशन मिलती है हेट्रोजाइगस होती है लेकिन उसमें सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है हमें नंबर पे नहीं जाना है सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है तो आंसर इसका करेक्ट है सभी लाल करेक्ट आंसर डी ठीक है सभी लाल पौधे प्राप्त होंगे चाहे उनका नंबर कुछ भी हो उससे हमें नहीं देखना है हमें सिर्फ ये देखना है कंडीशन क्या दे रखी है कंडीशन अभी दे रखी है पेरेंट डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म दोनों में शुद्ध है नेक्स्ट क्वेश्चन कोई चीन एलिंग या लक्षण Means, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ये आपको जीन दिया जा सकता है आपको एल दिया जा सकता है या लक्षण का जा सकता है प्रभावी निम्न में से किस स्थिति में माना जाता है ठीक है ऑप्शन पढ़ते हैं हम ये कंडीशन दे रखी है हमें चार केवल सब युग्मची अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करें मीन्स अगर कोई जीन एल या लक्षण सिर्फ सम युग्मची या होमोजाइगस स्टेट में अपना प्रभाव दिखाता है तो वो प्रभावी है या केवल विषम युग्मची अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करें तीसरी कंडीशन दे रखिए सम युग्मची तथा विषम युग्मची दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव प्रकट करें मैं होमोजाइगस और इलेक्ट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अगर वो जीन एल या लक्षण प्रभावी अपना फॉर्म दिखाता है तो तब वो प्रभावी है या फिर किसी भी अवस्था में अपना प्रभाव प्रकट करें तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी ठीक है कोई भी जीन एल या लक्षण अगर हिट्रोजाइगस और होमोजाइगस ठीक है समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में अपने आप को दर्शाता है तो वो लक्षण जीन या एल प्रभावी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक एफ वन पीढ़ी के प्लांट एक एफ वन पीढ़ी के पादप जिसका जीनो टाइप ए ए बी बी सी सी है जब इसका स्व परागन करवाया जाता है तो एफ टू पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात क्या होगा बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है जीनोटाइप को आप ध्यान से देखें क्या दे रखा है तीन लक्षण के लिए हमें जीनोटाइप दिया हुआ है लक्षण ए ये दूसरा बी की फॉर्म में और ये तीसरा सी की फॉर्म में ठीक है लेकिन यहाँ जीनो टाइप में दिख रहा है ना आपको ये दोनों डोमिनेंट है लक्षण सी भी डोमिनेंट फॉर्म में केवल लक्षण बी है जो अपने हिट्रोजाइगस फॉर्म में है एफ वन पीढ़ी में ठीक है अब हम इसके सेल्फिंग करा रहे हैं मतलब तो इसका इसी के साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो एफ टू पीढ़ी में क्या होगा आपको चैकर बोर्ड बनाने की यहाँ पर नीड नहीं है आप सिंपल सा देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है एफ टू पीढ़ी में क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक लक्षण की इट्रोजाइगोसिटी तो होती है ठीक है तो उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है थ्री टू वन ठीक है याद है ना आपको मोनोटाइप का एफ टू पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो थ्री टू वन अदरवाइज आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ गैमिट कितना बनता है हम ये देख लें नंबर ऑफ गैमिट कितना बनता है उसको देखने के लिए एक फॉर्मूला है टू की पावर एन जहाँ पर एन क्या है नंबर ऑफ हिट्रोजाइगोसिटी तब यहाँ पर देखिए इसमें हिट्रोजाइगोसिटी का नंबर कितना है सिर्फ एक ही कैरेक्टर में तो है हिट्रोजाइगस ये भी होमोजाइगस है और सी भी होमोजाइगस है सिर्फ एक ही कैरेक्टर में आपको हिट्रोजाइगोसिटी दिखा रही है ना तो कैरेक्टर कितने गैमिट्स बनेंगे 
टू की पावर वन मेट्स वन टू की पावर वन मेट्स टू गैमेट्स ठीक है तो ओनली टू गैमेट्स बनेंगे और जब टू गैमेट्स बनते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन का जो फिनो टाइप रेशो होता है वो है थ्री इज टू वन ठीक है चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एक क्रॉस के कंडीशन दे रखी है इसमें ए ए जो कैपिटल फॉर्म में है और साथ में दूसरा कैरेक्टर दिया हुआ है बी बी का क्रॉस कराया जाता है ए के रिसेसिव प्योर रिसेसिव ए ए से और बी के हिट्रोजाइगोस कंडीशन बी बी के साथ ठीक है इससे जो संतति बनी है उनका यहाँ पर जीनो आपको दिया हुआ है चार जीनो टाइप दिए हुए हैं और ये पूछा है कि किस अनुपात में प्राप्त होंगे सॉरी स्टूडेंट अब इसके लिए या तो आप चैकर बोर्ड बनाएंगे अदरवाइज आप बहुत सिंपली तरीके से सिर्फ लॉजिक यूज करें और इस क्वेश्चन में आंसर को जो ऑप्शन दे रखे हैं उससे बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर देखिए जो कैरेक्टर ए है बी को अभी हमने फोकस ही नहीं करना ठीक है कैरेक्टर ए है वो इस एक पेरेंट में भी होमोजाइगस है कैपिटल फॉर्म में डोमिनेंट है मेंस और दूसरे पेरेंट में रिसेसिव है लेकिन होमोजाइगस है ठीक है तो जब एक प्योर डोमिनेंट होमोजाइगस पेरेंट का क्रॉस हम उसी के रिसेसिव प्योर होमोजाइगस से करवाते हैं तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में हिट्रोजाइगस कंडीशन मिलती है याद है ना आपको ए क्या मिलता है हिट्रोजाइगस कंडीशन ठीक है तो यहाँ आप देखिए संतति में दे रखा है दोनों स्मॉल ए मीन्स रिसेसिव जीन क्या एक प्योर डोमिनेंट पेरेंट का क्रॉस प्योर रिसेसिव से करवाने पर नेक्स्ट जनरेशन में जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपने होमोजाइगस फॉर्म में नहीं आता है यही तो प्रभावितता का नियम है मेंस ये तो हमें मिलेगा ही नहीं इन दैट मेंस इसके मिलने की संभावना क्या है जीरो तो आप आप ऑप्शन में देखिए ऑप्शन में जीरो लास्ट में सिर्फ इसी में दिया हुआ है तो आप जल्दी से टिक कर सकते सिर्फ लॉजिक यूज करके की करेक्ट ऑप्शन इज बी ठीक है होपफुली आप समझ रहे होंगे कि कैसे बिना चैकर बोर्ड बनाए हमने इन क्वेश्चंस को सिर्फ लॉजिक यूज करके कंप्लीट कर लिया और सही ऑप्ट कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जब पुष्प एक लिंगी होते हैं तब विपुंसन किस में किया जाता है विपुंसन मीन इमेस्कुलेशन और ये एक प्रोसेस स्टूडेंट जिसमें हम स्टेमन को अर्ली स्टेज में रिमूव कर देते हैं और ये रिमूवल जो है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए किया जाता है बाई सेक्सुअल प्लांट्स में तो यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है कि जब पुष्प एक लिंगी होते हैं ठीक है इस इस कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है तब विपुंसन किसमें किया जाता है मादा पुष्प में नर पुष्प में दोनों प्रकार के पुष्पों में उपरोक्त में से कोई नहीं तो विपुंसन की क्रिया सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए बाई सेक्सुअल फ्लावर में की जाती है यहाँ पर पुष्प जो है एक लिंगी मीन यूनिसेक्सुअल फ्लावर से तो विपुलसन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी तो आंसर है डी चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 मक्का के एक अकेले भुट्टे से एक कृषक ने 200 दाने बोकर 160 लंबे तथा 40 बोने पौधे उत्पन्न किए तो इन संतानों की जीनो क्या होगी यहाँ पर आपको जो नंबर दिए होते हैं ना स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिए होते हैं आपको कंडीशन नहीं दे रखी कि जो दाने थे वो हमारे प्योर थे या हाइड्रोजाइगस थे कैसे थे कुछ नहीं दिया हुआ लेकिन नेक्स्ट जनरेशन दे दिया कि उसमें लंबे भी है और बोने प्लांट भी है ठीक है टॉल भी है और ड्वाफ प्लांट भी मिले हैं तो टॉल और ड्वाफ ये दोनों प्लांट्स नेक्स्ट जनरेशन में कब मिलते हैं जब हमारा जो पेरेंट होंगे या जिनसे हम सेल्फिंग करा रहे हैं वो इट्रोजाइगोस हो उस कंडीशन के लिए तो मेन्स ये जो दाने हैं वो टॉलनेस कैरेक्टर के लिए हिट्रोजाइगस है ठीक है जैसे हिट्रोजाइगस कंडीशन है अब इसकी हमने सेल्फिंग कराई तो इस समय लंबे और बोने पौधे दोनों मिले तो ये जो कंडीशन है कि लंबे और बोने पौधे दोनों मिलना ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए क्योंकि टॉल प्लांट जो है 
होमोजाइगस भी हो सकते हैं टॉल प्लांट हिट्रोजाइगस फॉर्म में भी मिलते हैं एंड ट्वार प्लांट ओनली रिसेसिव कंडीशन में जब होता है रिसेसिव होमोजाइगस तभी मिलता है तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए ठीक है तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जिससे भी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा अपलोड होगा जब भी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके आने वाले टाइम में कई अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है आप पढ़ेंगे एमसीक्यूज को देखेंगे स्टे कनेक्टेड अपनी तैयारी रखिए पढ़ते रहिए हेल्दी रहिए स्वस्थ रहिए खुश रहिए थैंक यू स्टूडेंट